Pra nós começar a confeccionar essa boneca bombonzinho hoje, tá? A gente vai começar confeccionando o bracinho. Ela é um estilo bebê, tá? Uma boneca, assim, mais parecida com um bebezinho. Tá? E, e aqui eu já fiz o bracinho esquerdo e agora eu vou fazer junto com vocês o bracinho direito, tá? Como essa peça é uma peça grande, eu, né, e eu tenho outros pedidos, eu não vou fazer duas peças, vou fazer uma só, tá? Então, a gente, vocês vão acompanhar o passo a passo comigo já confeccionando a boneca que eu vou entregar pra, pra cliente, tá? Eu usei pra fazer esse, essa cor de pele mulata, né, eu trabalhei com a 5794 da Balum, da Balum Amigo da Pinguim. Tá, eu vou trabalhar toda ela com o fio da pinguim e vou trabalhar também com a agulha 2,5, tá? Então, vou dividir ela em alguns vídeos, porque ela é uma boneca de uma execução mais elaborada, uma boneca bem grande, tá? Então, a gente vai precisar de alguns vídeos pra confeccionar ela. Tá? Então, aqui, ó, feito meu bracinho esquerdo, agora eu vou fazer o bracinho direito com vocês. Vou reservar esse daqui e daí aqui, ó, eu já adiantei tá? Porque esse processo aqui é um processo bem simples, então eu já adiantei aqui. Eu vou explicar pra vocês como que vocês vão fazer. Vamos fazer o anel mágico de seis pontos e depois eu vou fazer mais três carreirinhas de seis pontos, me dando um total de quatro carreirinhas de seis pontos com o anel mágico. De quatro carreirinhas de seis pontos, eu farei quatro dedinhos, tá? Sendo que um dos dedinhos eu deixarei na agulha, tá? Pra que a gente siga a partir dele. E daí o polegar... Eu vou fazer apenas três carreirinhas, o anel mágico e mais duas de seis pontos também. Então, o polegar eu vou reservar, tá? Eu vou começar trabalhando os dedinhos, que eu tenho seis pontos no anel mágico, e três carreiras, me dando um total de quatro carreiras com o anel mágico de seis pontos. Fiz aqui, ó, quatro dedinhos, um eu deixei na agulha, tá? Pra cada mãozinha eu vou trabalhar desse jeito, tá? Eu vou fazer cinco dedinhos pra cada mão. Serão 10 no total, 2 de 3 voltas de 6 pontos e 8 de 4 voltas de 6 pontos, tá? Aqui eu tô fazendo a mão direita, tá? Direita. Então, aqui, ó, o último dedinho que eu confeccionei, que eu deixei na agulha aqui nos 6 pontos. Agora, a partir desse daqui, eu vou começar a unir todos os dedinhos, tá? Então, aqui, ó. Eu vou fazer agora 3 pontos... Um, dois e três pontinhos, tá? Eu vou pegar um marcador aqui e vou marcar o meu primeiro ponto aqui desses três que eu fiz, que vai ser o primeiro ponto do meu trabalho sempre, tá? Então, eu botei o marcador aqui. Eu vou fazer bem devagarinho junto com vocês, pra vocês pegarem bem, tá? Pra quem tem dificuldade em fazer mãozinha com o dedinho. Então, aqui, ó, fiz três pontos. Depois que eu fiz três pontos, eu vou pegar o próximo dedinho, tá? Qualquer um deles. Vou pegar esse aqui. E eu vou vir aqui em qualquer pontinho que eu tenho aqui, ó. E eu vou pegar um pontinho daqui. E vou fazer três pontos aqui também. Então, eu já pulo direto pro outro dedinho e faço três pontos nesse outro dedinho também, aqui, ó. Um... Dois. E três pontos. Agora, eu vou pegar o próximo dedinho. E vou fazer três pontinhos nesse dedinho aqui também. Um, dois, três, aqui. Aqui. Um. Dois. E. Três. Agora, eu vou pegar o último dedinho. E vou fazer três pontinhos aqui também. Ó. Um. Dois. Três. E esse aqui, como é o último dedinho, depois que eu fizer os três aqui da união, eu já continuo crochetando os outros três que me restam nele. Então, isso aqui eu já vou fazer os seis pontos. Então, eu fiz três nesse, né? 
quatro. Cuidar pra não pular nenhum ponto, né? Cinco. E seis, tá? Então, três que eu fiz lá depois que eu uni, mais três agora, seis pontos desse dedinho. Agora, eu vou pular aqui pro outro dedinho, que eu tinha feito três lá, agora eu vou fazer mais três aqui, ó. Um. Dois. E... Três. Vou pular aqui pro próximo dedinho aqui, ó. E vou fazer três aqui também. Um. Dois. Pera aí que meu, meu fio tá... tá em... Dois. E três. É bem apertadinho, né? Porque os dedinhos são pequenininhos, né? Então, três. Agora, eu vou pular aqui pro último dedinho, que foi onde eu comecei com três, e vou terminar com três aqui também. Ó. Um. Dois. Tô fazendo bem devagarinho pra todo mundo pegar bem, tá? Dois. E três. O último pontinho aqui. Tá? Aqui. E eu uni todos os meus dedinhos. Agora, uma dica aqui, ó. Quando a gente faz, é como o trabalho é muito apertado, a gente põe bastante tensão. Vou vir com uma pinça. E aqui na emenda dos meus dedinhos, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou soltar os pontos aqui pra ele não ficar repuxado, pra depois os dedinhos não ficarem repuxados, tá? É muito importante que vocês venham no trabalho de vocês fazendo isso aqui ou com uma pinça, ou pode até ser com o cabinho do próprio... Do, da própria agulha que vocês estão crochetando, tá? Mas é bom fazer isso aqui pra que não fique apertado o trabalho de vocês e nem repuxado, tá? Aqui. Tá? Aqui. Então, eu emendei aqui os meus quatro dedinhos. Então, aqui, ó. Trabalhei seis uh, pontos em cada dedo aqui no total e fiquei com 24 pontos no meu trabalho, né? Quatro dedinhos de seis pontos. Então, agora eu vou pra volta de número dois, porque eu vou começar a contar aqui, ó. Dessa volta de união vai ser a minha primeira volta, eu não vou contar a volta dos dedinhos. Então, agora da volta de número dois até a volta de número quatro, eu vou trabalhar sobre esses 24 pontos que eu tenho aqui, tá? Vou trabalhar só ponto sobre ponto por três voltas. Tá? E vou fazer o primeiro ponto e já vou colocar o marcador e marcar o primeiro ponto, tá? Então, agora, vamos subir três voltas de 24 pontos. E a primeira volta aqui, eu vou fazer junto com vocês, pra vocês pegarem bem aqui, pra, pra nós ver como a pontuação fecha em 24, ó. Então, aqui, ó, um, dois, porque aqui eu vou trabalhar só ponto sobre ponto, tá? Vou marcar o primeiro ponto ali, dois... Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, 
19, 20, 21, 22, 23 e 24 aqui. Bem apertadinho aqui o último. 24. Super apertado. Aqui. E o 24 aqui. Tá? E cheguei aqui no meu primeiro ponto de novo. E agora, então, eu vou subir mais duas voltinhas, que eu já fiz uma aqui, são três, né? Duas voltinhas desse mesmo jeito, trabalhando só ponto sobre ponto no meu trabalho, tá? Então, eu vou subir minhas voltinhas aqui e já volto com vocês. Finalizadas as minhas voltas aqui, vou tirar meu marcador e agora eu vou unir o polegar, tá? O que eu deixei reservado aqui com três voltinhas no anel mágico de seis pontos, tá? E daí aqui, eu vou fazer o direito com vocês e vou explicar como que vocês vão fazer a esquerda, tá? Porque a, é uma diferença só de pontuação, tá? A sequência é a mesma. Então, vamos começar a fazer na direita aqui, tá? Antes de começar essa volta, eu vou dar uma dica muito importante pra vocês... Que eu esqueci de dar aqui no início, tá? Principalmente pra quem tem muita dificuldade de fazer dedinhos ou de fazer união de dedos. Arrematem o fio quando vocês encerrarem cada dedinho de vocês. Façam que nem eu fiz aqui, ó. Tá vendo que o meu, o meu fio já tá arrematado, escondido lá pra dentro? Façam isso, tá? Não deixem aquele monte de fio solto na hora de vocês crochetar, porque depois vocês se perdem naqueles fios... Tá? Dá uma confusão nos fios, um lado fica mais grosso porque começou porque trabalhou junto com o fio, o outro lado fica mais fino. Uma dica que eu dou muito importante também para um bom acabamento no trabalho de vocês. Sempre em arremate os fios das peças que serão emendadas, nunca deixa o fio pendurado, tá? O acabamento também é muito melhor e depois não fica aqueles fios estrovando, tá? Então, uma dica que eu dou aí, ó, rematem os fios dos dedinhos, tá? Se eu puder dar uma, uma dica aí que vale ouro é essa daí. Tá? Então, vamos lá. Agora aqui, eu vou trabalhar nove pontos, ó. Então, vou trabalhar aqui, ó. Vou fazer a mão direita, tá? Um. Dois. Vou voltar com o marcador aqui no primeiro ponto. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove pontos. Agora, eu vou pegar o meu polegarzinho aqui, tá? E eu vou entrar aqui por dentro, que nem quando a gente une o bracinho, tá? Vou entrar aqui por dentro, pegando... Eu vou pegando três pontos aqui de dentro. Então, eu vou vir no primeiro aqui, que eu vou, já vou trabalhar aqui, ó. Aqui. Vou passar aqui por dentro do meu polegar. E vou vir no próximo aqui do meu trabalho. Vou puxar o fio, vou passar pelo meu trabalho, pelo meu polegar e vou fazer, ó. Um, vou pegar o próximo aqui do polegar, o próximo aqui do meu trabalho, vou puxar, vou passar pelos dois, dois, próximo aqui do meu polegar e o próximo do meu trabalho, e três. Não vou deixar nenhum ponto para trás, tá? Então, agora, eu vou seguir trabalhando aqui no meu trabalho. Já venho no próximo aqui e faço. Vou seguir em pontos baixos agora até o final, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez, onze e doze, tá? Agora, eu vou tirar o meu marcador e vou começar uma carreira nova. Agora, nessa próxima carreira, vai, a gente vai trabalhar assim, ó. Vou trabalhar de novo os mesmos nove pontos iniciais aqui, ó. Então, vou fazer um, vou botar o um marcador. Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 
oito, nove, e ao invés de eu trabalhar esses pontos aqui de que eu seguiria trabalhando, eu vou trabalhar esse lado de cima do meu dedo aqui que ficou, tá? Então, eu fiz os três aquela hora, agora eu vou vir por cima aqui e vou fazer os três desse la do lado de cima do meu dedão, tá? E vou ignorar esses ali de baixo, ó. Então, ó, um... Dois... E três, os três que me restaram, né? Agora, eu vou voltar trabalhando, terminar trabalhando os 12 pontos que eu tinha trabalhado também na outra volta. Então, aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10, 11 e 12 pontos. E cheguei de novo ao início. E eu já coloquei o meu polegar no lugar, tá? Então, a minha mãozinha ficou assim. Ó, essa é a mão direita, tá? Então, aqui, ó, o que, que a gente fez? Trabalhou nove pontos... Depois, trabalhou na parte interna os três pontos e terminou com 12. Depois, na outra volta, a gente trabalhou nove pontos, trabalhou a parte superior do dedinho, né? A parte de cima, três pontos e terminou em nove pontos. E a gente segue com 24 pontos no nosso trabalho, tá? E o meu dedinho já tá colocado aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar enchimentos aqui já nos meus dedinhos, tá? Vou pegar enchimento e vou colocar pra ele ficar bem assim, ó. Bem rechonchudinho, ó, bem gordinho, Tá? Só nos dedinhos, tá? Depois a mãozinha a gente enche depois, tá? E agora aqui a mão direita. Pra fazer a mão esquerda, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei na mão direita. A única diferença é que em vez de eu contar nove pontos e unir o dedinho, eu vou contar 13 pontos e depois eu vou unir o dedinho. Porque daí em vez do dedinho ficar aqui do lado de baixo, ele vai ficar aqui desse lado. Porque daí a mão fica, vai virar assim e vai virar a mãozinha esquerda, tá? Então, ó. Segue trabalhando igualzinho, eu trabalhei aqui, trabalha 13 pontos, emenda o dedinho com três pontinhos, termina em ponto baixo. Faz a outra 13 pontos, faz a parte de cima do dedinho, termina em ponto baixo, tá? Então, a única diferença de mão esquerda e mão direita é que na esquerda a gente trabalha 13 pontos para unir o polegar, e na direita, que foi essa que a gente fez agora, a gente trabalha 9 pontos para unir o polegar, tá? Não tem segredo nenhum para fazer mão direita e esquerda, tá? E daí, a minha esquerda vai ficar assim, que é essa que eu tenho pronta aqui, ó. Tá? A mãozinha é muito fofinha, tá? Essa boneca é muito linda. É muito bonitinha. Tá? E eu vou fazer o corpinho, assim, todo passo a passo, bem mastigadinho, assim, ensinando o corpinho dela, peladinha. Porque esse corpinho serve tanto pra bebês meninas, quanto pra bebês meninos. Então, eu vou fazer o, a, o corpinho dessa menina negrinha. E depois, mais pra frente, no canal, eu vou fazer o menino também, e daí, eu só preciso ensinar a roupinha, não preciso mais ensinar o corpinho, tá? Que é o mesmo, tá? Então, agora, eu vou trabalhar um total de três voltas de 24 pontos, tá? Então, aqui, agora, eu vou trabalhar da volta de número 6 à volta de número 8 de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos só subir agora três voltinhas de 24 pontos. Feito aqui, então, ó, nossa... Eu já botei enchimento ali nos meus dedinhos, em todos eles, inclusive no meu polegarzinho, tá? Pra deixar esses dedinhos bem gordinhos, tá? Agora, nessa volta aqui, nós vamos fazer o pulsinho dela, tá? E é bem fácil. Então, aqui nessa volta, a gente vai fazer... Eu tenho 24 pontos no meu trabalho, eu vou fazer 12 diminuições consecutivas. Ou seja, eu vou fazer toda essa volta de diminuição, tá? Então, aqui eu já tenho uma... Vou marcar aqui, que essa vai ser meu primeiro ponto, né? E assim eu vou seguir, ó. A diminuição eu pego a alcinha da frente, a alcinha da frente. E fecho os dois de uma vez só, tá? Então, eu vou fazer aqui toda essa volta em diminuições, que vai me dar um total de 12 pontos no meu trabalho. A gente só vai marcar o pulso dela, tá? Vou seguir assim até o final, que vai me dar esse detalhezinho aqui, ó. Do pulsinho dela marcadinho, tá? Vamos lá, então, fazer assim até o final. Terminei a minha volta aqui de diminuições, tá? E agora, na minha volta de número 10, eu vou fazer ao inverso do que eu fiz aqui, tá? Aqui eu fiz 12 diminuições, fiquei com 12 pontos no meu trabalho, né? Agora, eu vou fazer 12 aumentos, 
tá? Então, em cada pontinho desse que eu tenho aqui, eu vou devolver o ponto, né? Eu vou fazer dois pontos para cada pontinho desse que eu tenho aqui, para voltar a ter 24 pontos no meu trabalho, porque eu só fiz as diminuições para fazer a marcação do meu pulso, tá? Então, vou fazer aqui para cada um dos 12 pontos um aumento no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Então, aqui, ó, finalizei a minha volta de aumentos, tá? E a minha mãozinha, já botei um pouco de enchimento lá no fundo da minha mão, na, né, até a metade, mais ou menos, só pra mostrar pra vocês como é que ela tá ficando, olha só. Uma gracinha, tá? Gente, podem fazer essa boneca, tá? Ela não é uma boneca tão fácil, mas é só fazer com paciência, vocês não vão se arrepender, ela é muito gostosa de fazer, tá? Muito gostosa mesmo, quando vocês fizerem uma, vocês vão querer fazer várias, tá? Porque ela é muito boa de fazer, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou pra volta de número 10, e eu vou trabalhar da volta de número 10 até a volta de número 18, de ponto sobre ponto. Aqui, eu subirei agora, então, nove voltas de 24 pontos no meu trabalho. Vamos só subir, então, o bracinho dela agora, e vocês já podem, conforme vão, enche vão subindo, já é botando enchimento pra ela ganhando o formatinho de mãozinha, tá? Vamos lá, então. Finalizadas as minhas voltas aqui, o meu trabalho ficou assim. Eu já tô enchendo aqui conforme eu vou fazendo a mãozinha, já tá bem cheinha, já tá bem no formatinho de mãozinha, tá? Agora, eu vou trabalhar nessa volta aqui, que é a volta de número 19, eu vou trabalhar dois pontos, um, dois pontos, vou botar o um marcador aqui no primeiro, e uma diminuição... E vou fazer essa sequência aqui por toda a minha volta, tá? Pra gente fazer agora a marcação no meio do bracinho dela, que é essa daqui, ó. Tá? Só pra dar um formatinho assim, de gordinha no braço dela, tá? Então, vou fazer dois pontos e uma diminuição por toda a minha volta. Vamos lá, então, trabalhando assim. Dois pontos e uma diminuição. A senha da frente, a senha da frente e fecho. Vamos lá, então, até o final. E eu esqueci de dizer pra vocês que nessa volta de número 19 aqui, que eu trabalhei dois pontos e uma diminuição, eu fico com 18 pontos no meu trabalho, tá? Agora, na volta de número 20, eu vou fazer um, dois pontos e um aumento. Então, eu vou devolver os pontos que eu tirei pra cá, né? E um aumento. E vou seguir essa sequência aqui até o final, tá? No final dessa carreira aqui, eu volto, então, aos meus 24 pontos, tá? Então, vamos seguir aqui até o final, trabalhando dois pontos e um aumento. Finalizei toda a minha volta aqui de dois pontos e um aumento, voltei aos 24 pontos. E agora, eu vou trabalhar da carreira de número 21 até a carreira de número 28... De ponto sobre ponto, sobre os 24 pontos. Então, agora eu vou subir oito voltas de 24 pontos no meu trabalho, tá? Então, só vou subir agora em ponto sobre ponto. Vamos lá, então, subir oito voltinhas. Finalizada aqui minhas oito voltas, né? Agora eu vou começar a fechar esse bracinho, tá? Então, agora na primeira volta, pra começar a fechar esse braço, e a volta de número 29, desculpe, eu vou trabalhar... Quatro pontos, então, vou fazer aqui, ó, o primeiro ponto, vou botar o um marcador. Um. Dois. Três. Quatro pontos e uma diminuição. Vou seguir aqui essa sequência até o final, tá? Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu vou ficar com exatamente 20 pontos... Então, agora, na volta de número 30, eu vou trabalhar uma sequência de três pontos. Um. Dois. Três pontos e uma diminuição. E vou levar essa sequência aqui até o final, tá? Então, vou trabalhar três pontos e uma diminuição até o final do meu trabalho. Vamos lá, então. E eu já botei aqui, ó, bastante enchimento no meu bracinho, já tô deixando ele bem gordinho, bem fofinho, tá? Pode me botar enchimento sem dó, enche um bastante, deixa ele bem gordinho, quanto mais gordinha ela fica, mais bonitinha ela vai ficar, tá? E agora, na minha última volta aqui de diminuições, que eu tenho, na volta de número 31, eu tenho 16 pontos aqui no meu trabalho, e eu vou trabalhar 
toda essa volta em diminuições. Então, eu farei oito diminuições aqui no meu trabalho, tá? Então, vamos lá fazer essa volta toda só de diminuição. Finalizei a minha volta aqui de diminuições. Agora, eu vou fazer o seguinte, que é para nós fazer o acabamento final nesse bracinho. Eu vou vir aqui no primeirinho ponto, vou dar um baixíssimo aqui. E mais uma correntinha. E vou cortar esse fio, tá? E eu vou deixar um pedaço de fio pra costura. Não precisa um pedaço tão grande de fio pra costura, tá? Um pedaço de fio, não precisa exagerar. Meio um... Meio metro de fio aqui pra costura, tá? Porque a gente vai costurar essas peças, tá? Por causa do jeito que é posicionado os bracinhos e o formatinho dele tem que ser costuradinho na peça depois. Mas a, as costuras tem, todas têm marcação na peça e é muito fácil de fazer as costuras, tá? É bem tranquilo. Tá? Então, aqui. Até mesmo que se não fosse, eu não faria a peça, né? <risos> Todos sabem que eu tenho aversão a costuras. Mas tem peça que a gente não escapa da costura, né? Por mais que a gente adapte, adapte receita, tem coisas que só costurando, tá? Vamos lá, então. Então, aqui eu tenho oito pontinhos. Agora, eu vou pegar assim, ó, só na alcinha de fora do trabalho. E vou passar por oito alcinhas pra gente fechar num falso anel mágico aqui, ó. Então, passei um... Dois, ó, três, só numa alcinha. Quatro, já vou dar uma puxadinha aqui pra mim, ó, cinco, seis, só passo na alcinha de fora, tá? Vou mais uma puxadinha pra ir ajeitando esses pontos. Sete. E o oitavo aqui. E eu vou puxar todos agora aqui. Até fechar o meu anel mágico, ó. Encerrado meu anel mágico, tá? Fica num acabamento bem legal. Agora, eu vou passar aqui só, de novo, aqui pelos dois primeirinhos aqui, só pra firmar esse meu... E eu já vou tocar esse fio lá pra dentro. Tá? Então, agora, eu vou passar ele aqui de um lado. E vou voltar com ele ali do outro lado, que é por onde eu vou começar depois as minhas costuras mais pra frente, tá? Vou deixar ele aqui agora em espera, né? Ó. Só passei algumas vezes no meu enchimento pra poder encher... Uh, poder firmar esse... E ele fica com o acabamentinho bem bonitinho aqui em cima, ó. Tem que ficar bem bonitinho, tá? Que aqui é o ombrinho dela, vai fazer o caimento do ombrinho dela depois, tá? Então, tá pronto aqui os nossos bracinhos, os dois finalizadinhos aqui, bem gordinhos e, e fofinhos. Tá? Então, façam as peças de vocês. Agora, na nossa próxima videoaula, nós vamos fazer as perninhas. E, como eu falei, nós vamos dividir em algumas videoaulas, porque é uma peça bem grande. Vamos fazer bem devagarinho, bem, bem no capricho, pra ficar bem lindona, tá? Bora lá fazer, senão vão se arrepender. Essa boneca é uma gracinha, tá? Então, até a nossa próxima videoaula.